നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അത്രക്കരിപ്പൂർ കളറക്കൽ ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ സൂചന പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിന് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്ന് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എതിരില്ലാതെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കല്യാശ്ശേരി അഡീഷണൽ ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം കാടുകയറിയ നിലയിൽ ഐതിഹ്യപ്പെരുമയിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയ്യങ്കര പയ്യക്കാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇടയിലക്കാവിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ സൂചന പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണം ബസ് സർവീസ് പൂർണ്ണമായും നിലച്ചത് മലയോര മേഖലയിൽ ഹർത്താൽ പ്രതീതി ഉളവാക്കി പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബസ് ഉടമകൾ നടത്തിയ സൂചന പണിമുടക്ക് ചെറുപുഴയിലും പാടിച്ചാലിലും ഹർത്താലായി മാറി കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു സർക്കാർ ബസ്സും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങി ഈ റോഡിന് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നത് മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം പോലെയാണെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഷ്യം മലയോര മേഖലയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബസ് ഓടുന്നത് ഈ റൂട്ടിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഏറ്റവും മോശം റോഡും ഇതു തന്നെയാണ് മലയോര മേഖലയിലെ മറ്റെല്ലാ റോഡുകളും മെക്കാഡം ടാറിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതു മാത്രമെന്തേ ഇങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു ഈ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആരും അധികൃതരെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാകാതിരിക്കില്ല അത്ര ദയനീയമാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിലൂടെ ഓടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം തികച്ചും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് മാത്രമായി ചെലവാകുന്നതായും ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് നഷ്ടമല്ലാതെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കാൻ പോലും തുക ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ബസ് ഉടമകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓട്ടം നിർത്തിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതെന്നും ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു തിങ്കളാഴ്ച സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തുകയും പരിഹാരം ഉണ്ടാകാതെ വന്നാൽ പിന്നീട് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പണിമുടക്ക് നടത്തുവാനുമാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതുകൊണ്ട് കച്ചവടം തീരെയില്ലാത്ത ചെറുപുഴ പാടിച്ചാൽ ടൗണുകളിൽ ബസ് കൂടിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ വ്യാപാരികൾ കട അടച്ചിടുകയാണ് ചെയ്തത് വ്യാപാരി സംഘടനകൾ കടകളടക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കച്ചവടമില്ലാതെ വെറുതെ തുറന്നിരിക്കേണ്ടല്ലോ എന്നതുകൊണ്ടാണത്രേ മിക്ക വ്യാപാരികളും കടയടച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂരിലെ റോഡ് തകർച്ച സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിന് മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന കണ്ടോത്തുമുക്കിലാണ് ഡിസംബർ പത്ത് മുതൽ എം എൽ എ നിരാഹാരമിരിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് മന്ത്രി മറ്റ് ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് എം എൽ എ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൻ പ്രകടനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സമരം തുടങ്ങുക അന്ന് രാത്രി മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തും പതിനൊന്നിന് നഗരസഭയിലെ എൽ ഡി എഫ് ജനപ്രതിനിധികളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരും അനുഭാവ സത്യാഗ്രഹം നടത്തും പന്ത്രണ്ടിന് മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹം നടത്തും പതിമൂന്നിന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികളും വൻ ജനാവലിയും സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കുചേരും പതിനാലിന് പയ്യന്നൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലം ഹർത്താൽ ആചരിക്കും മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മേജർ ജില്ലാ റോഡുകളുണ്ട് മലയോര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ദൈർഘ്യമേറിയ പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ ചെറുപുഴ റോഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്രോച്ച് റോഡ് മേത്തുരുമ്പ ചപ്പാരപ്പടവ് കുറ്റൂർ റോഡ് ചെറുതാഴം കുറ്റൂർ പെരിങ്ങോം റോഡ് വെള്ളോറ കക്കറ കടുക്കാരം റോഡ് സ്വാമിമുക്ക് പുത്തൂർ പെരളം റോഡ് കാങ്കോൽ ചീമേനി റോഡ് ചെറുപുഴ തിരുമേനി റോഡ് എന്നിവയെല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്നു ഫണ്ട് ലഭ്യമായാൽ ഭരണാനുമതി നൽകുമെന്നല്ലാതെ അത് എപ്പോൾ എന്നതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നില്ല പത്ത് വർഷമായി റീട്ടാറിംഗ് ഇല്ലാത്ത റോഡുകൾ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് ടെൻഡർ കഴിഞ്
ഇത്തരത്തിൽ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളോട് കാട്ടുന്ന അനീതിക്കെതിരെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹ സമരമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന് എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി സമരത്തിന് മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പിന്തുണ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലൻ സി പി എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി എ മധുസൂദനൻ എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലം നേതാക്കൾ എന്നിവർ എം എൽ എക്കൊപ്പം മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്ന് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അതിൽ പെട്ടെന്ന് വാക്കുകളാണ് സെക്യുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നിട്ടതിനായി തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ എടുത്ത അതേ നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അറ്റോർണി ജനറലും എടുക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നടന്നുവരുന്ന അസഹിഷ്ണുതാ ചർച്ച ഭരണഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ പൌരന്മാരായി മാറാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ ആശ്വാസമല്ല ഭരണഘടന മാറ്റാൻ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൊതു ചർച്ചയിലൂടെ അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ ശ്രമം അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു യോഗത്തിൽ പഠന കേന്ദ്രം പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി ഇ പി കരുണാകരൻ എം ശശിമോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് എതിരില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയായ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് പുതിയ ഭരണസമിതിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നേ മുപ്പതോടെയാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിച്ചത് പതിനൊന്നംഗ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച നാലു പേർ പുതിയ വ്യക്തികളാണ് നിലവിലെ ഭരണസമിതിയിലെ ചെയർമാൻ എം വി ജയരാജൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ശേഖരൻ മിനിയോടൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ എം വി സരള വി വി രമേശൻ കെ പി ജയബാലൻ ഡോക്ടർ കെ പ്രഭാകരൻ സി വി ഗൗരി നമ്പ്യാർ എന്നിവർക്ക് പുറമെ സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പുരുഷോത്തമൻ കെ ദാമോദരൻ കെ ഉഷ സി കെ നാരായണൻ എന്നിവരാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കും ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെയാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം ഈ മാസം ഇരുപതിന് പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ യു ഡി എഫിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പാനലിലോ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച പതിനൊന്ന് പേരും എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടേക്കും സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായ സഹകരണ ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽകുമാർ മുമ്പാകെയാണ് നോമിനേഷൻ സമർപ്പിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പതിനൊന്ന് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇനിയുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലം സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കാനുള്ള ചെയർമാനെയും വൈസ് ചെയർമാനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയായ ഇരുപതിന് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതോടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്ന് പുതിയ ചെയർമാനെയും വൈസ് ചെയർമാനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം ഒരു ഘട്ടത്തിലും നയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഈ സംവിധാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം ചെയ്യുന്നത് ും <laughs> കഴിഞ്ഞ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ വായിച്ച് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മത്സരിക്കുകയും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാശ്ശേരി അഡീഷണൽ ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം കാടുകയറിയ നിലയിൽ പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും കാടുമൂടിയത് ഓഫീസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നു കേരള സർക്കാർ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയമാണിത് ചുറ്റും കാടുമൂടിയ അവസ്ഥ പ്രദേശം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും തെരുവുനായ്ക്കളുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രം അന്തിമയങ്ങിയാൽ പ്രദേശം മദ്യപാനികളുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഓഫീസിന് ചുറ്റും കാടുമൂടിയതാണ് ഈ ദുർഗതിക്ക് കാരണമായത്
ഫീലിംഗ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസറിൻ്റെ കാര്യാലയമാണ് അപ്പം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശുചി ശുചിത്വമാക്കാൻ വേണ്ടി അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് ചുറ്റും കാട് മൂടി കിടക്കുകയാണ് കല്യാശ്ശേരി അഡീഷണൽ വികസന പദ്ധതി ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം ഉടൻ ശുചിയാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരും അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുന്നക്കോടൻ സ്മാരക കലാകായിക വേദി പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം മൈതാനിയിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ടി ഗോപാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്നിൽ ഗുരുവന്ദനം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിനും ഒരിക്കലും നന്മയല്ല പകരുക അതുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അറിവിനോടൊപ്പം തിരിച്ചറിവ് കൂടി ഉണ്ടാവാൻ ഒരു കാരണവന്മാരായ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സായം ദിനത്തിലെ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രജത ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗുരുവന്ദനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ അജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ കെ പ്രകാശൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ മനോജ് കുമാർ സി വി സുരേഷ് ബാബു ടി വി ഗണേശൻ എം സി ലത പി കെ നാരായണൻ ഹസൻ കുഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ഇ നാരായണൻ കെ വി ബാലൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സൗജന്യ പല്ലുസെറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സുസ്മിതം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നിർദ്ധനരായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സൗജന്യ പല്ലുസെറ്റുകളുടെ വിതരണം സുസ്മിതം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ശ്രീധർ വെപ്പുപല്ലുകളും അവയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു ഐഡിയ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പ്രതാപ് പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ സാജൻ ജോസഫ് എം സഞ്ജീവൻ ഡോക്ടർ എം സന്തോഷ് ശ്രീധർ ഡോക്ടർ രാഹുൽ നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഏച്ചിലാം വയ്യൽ യുവചേതന കലാസമിതിയുടെ മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ നടന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ അധ്യക്ഷനായി വർണ്ണശബളമായ വിളംബര ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് കോത്തായ്മുക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര ശ്രദ്ധേയമായി തുടർന്ന് വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ പ്രശസ്തരായ മുപ്പത് പ്രതിഭകൾ ചേർന്ന് വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി എം സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഏച്ചിലാംവയൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മാർക്സിസത്തെ മാത്രമല്ല മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പുനർവായിക്കേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ കരിവള്ളൂരിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാർക്സിസം മാത്രമല്ല എല്ലാ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം കാലോചിതമായി കാലത്തിന് അനുസൃതമായി വായിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ചില ആളുകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല അങ്ങനെ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഈ മത മൗലികവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൗലികവാദം എന്നത് മതത്തിൽ മാത്രമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലുമുണ്ട് മാർക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാർക്സ് എപ്പോഴും മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രവാചകം കൂടിയാണ് എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് മാർക്സിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്താവനയാണ് ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് 
മാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായി കാലത്തിന് അനുസൃതമായി മാർക്സിസത്തെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടമായിരിക്കും ഇനി വരവറിയിപ്പ് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കുഞ്ഞിരാമൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വരവറിയിപ്പിൽ കുഞ്ഞുമൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ കുറെ കൂടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പുതിയ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മാനുഭസ്വ നൽകി ജനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് കുഞ്ഞുമൻ പഞ്ചായത്തിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഫലഭൂഷ്ടമായ ഭൂമി തരിശിടുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിന് പലവിധ കാരണം കണ്ടു ഒന്ന് കാർഷിക രംഗത്ത് ആദായകരമായ വരുമാനം അതിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് കൃഷിക്കാർ പിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് വരാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടും പശാ സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടും കാർഷിക മേഖല ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സുപ്രധാനമായ ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം പഞ്ചായത്ത് കൈക്കൊള്ളും എന്നതിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് വികസന കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ എല്ലാറ്റിനും ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സാധ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് തനത് ഫണ്ടായാലും പ്ലാൻ ഫണ്ടായാലും മറ്റ് സ്രോതസ്സും കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ ഗണ്യമായ തോതിൽ പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വികസനത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വികസന മാതൃക നമ്മുടെ നാട്ടിന് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമാകും മുത്തച്ഛന്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ കൊച്ചുമകൾ തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ പടന്ന തെക്കേക്കാട്ടെ രേഷ്മയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതം മൂലം മുത്തച്ഛൻ മരിച്ച വിവരമറിഞ്ഞ ഉടനെ കൊച്ചുമകളെ തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പടന്ന തെക്കേക്കാട്ടെ പി കെ കണ്ണൻ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ആറുമണിയോടെ ചെറുവത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചിരുന്നു ഈ വിവരം തെക്കേക്കാട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് കൊച്ചുമകൾ രേഷ്മയെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മണ്ണെണ്ണൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മുത്തച്ഛനോട് അടങ്ങാത്ത സ്നേഹബന്ധമാണ് രേഷ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം മുറിയിൽ നിന്നും രേഷ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് തീ കൊളുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടത് തീ കെടുത്തുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് ചന്ദേര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷം വിദഗ്ധ പോഷമോട്ടത്തിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പത്മിനി ദാമോദരൻ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് രേഷ്മ സഹോദരങ്ങൾ നീതു ദീപ്തി നിത്യ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കർഷക സംഘം കരിവള്ളൂർ സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തോട്ടിച്ചാലിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ വി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിസംബർ ഇരുപത് കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി അനുസ്മരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വിഷയത്തിൽ എ വി രഞ്ജിത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തി ഒരുമിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാ മോതിരപ്പെട്ടവർക്കും ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ പണിശാലകൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ജാതിയും മതവും അപ്രസക്തമാവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊതുവിടങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വളരെ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം നടന്നു അതാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന പദ്ധതി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യന് അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുവാനുള്ള പൊതുയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആദ്യപടിയായാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എ വി രഞ്ജിത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ടി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഐതിഹ്യപ്പെരുമയിൽ ഇടയിലക്കാവിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയ്യോങ്കര പയ്യക്കാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടോത്സവത്തിന്റെ നാലാം നാളിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് മരക്കലമേറി നൂറ്റെട്ടാഴിയും കടന്ന് മലനാട് കണ്ട ഭഗവതിയുടെ പുരാവൃത്ത പ്രതീകമായി തെയ്യങ്ങൾ വഞ്ചിയിലേറി കൌവായിക്കായൽ കടന്നു പയ്യക്കാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പാട്ടോത്സവത്തിന്റെ നാലാം പാട്ടിലെ ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങാണ് ഇടയിലക്കാട് കാവിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്തും ഉത്സവവും തെയ്യങ്ങൾ പരിവാര സമേതം വഞ്ചികൾ ച
പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സാന്ത്വന സഹായം വിതരണം ചെയ്തു പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ലയൺസ് ക്ലബ് പെരുമ്പയും ലയൺസ് ക്ലബ് പയ്യന്നൂരും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും ക്ലബ് റീജിയണൽ ചെയർമാൻ വി ബാലൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കുടിവെള്ളം വസ്ത്രങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റ് മരുന്നുകൾ തുടങ്ങി ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ആവശ്യവസ്തുക്കളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് രതീഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സോണൽ ചെയർമാൻ ടി ജാഫർ പി പി നാസർ കെ യു വിജയൻ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കെ അശോകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ നാസിം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാലക്കുന്ന് പാടശാല ഗ്രന്ഥാലയം ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണവും വനിതാ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി പി ശാരദ ഇ അനീഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ജാനകി ടീച്ചർ എന്നിവർക്കാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത് പാഠശാല പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി വി പ്രദീപൻ അധ്യക്ഷനായി തുടർന്ന് വനിതാ സംഗമവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കലശോത്സവത്തിന് ഒരുങ്ങി തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി ക്ഷേത്രം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായെന്ന് കരുതുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ചക്രപാണി മഹാക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉത്തര ഗുരുവായൂർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മഹാക്ഷേത്രം ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന താമരക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് പുണ്യം നൽകുന്ന ദേവസംഗേതമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ശ്രീകോവിൽ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഒരു കോടിയിൽ പരം രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചെമ്പ് പാകൽ മാത്രമാണ് ഇനി നടക്കാനുള്ളത് ഉപക്ഷേത്രങ്ങളായ കാവിൽ ശാസ്താവ് ഗണപതി ഭഗവതി എന്നിവ പുനർനിർത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി സാമ്പത്തിക ഉറവിടം പ്രധാനമായും ഭക്തജനങ്ങളുടെ സമർപ്പണമാണെന്ന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ജൂൺ ഒൻപത് വരെയാണ് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തരണനല്ലൂർ തെക്കിനടുത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് നവീകരണ കലശ മഹോത്സവത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹോത്സവ നടത്തിപ്പിനായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവീകരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വെളുത്തമ്പു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ ജനതാദൾ യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കോരൻ മാസ്റ്റർ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കാസർഗോഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി രവി പി പി ഗീത പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എ കെ നളിനി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി കെ സത്യനാഥൻ മാസ്റ്റർ പി കൃഷ്ണ പുതുവാൾ കെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എൻ ജഗദീശൻ കൺവീനർ കെ നരേഷ് കുമാർ രാമനാഥൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ചെയർമാനും കെ നരേഷ് കുമാർ ജനറൽ കൺവീനറുമായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പതിമൂന്ന് സബ് കമ്മിറ്റികളും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഡിസംബർ ഇരുപത് കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് കരിവള്ളൂർ സമരപാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ എം ശശിമോഹനൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു കുണിയൻ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ ഇ പി കരുണാകരൻ ജാഥ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കുണിയൻ സ്മാരക പരിസരത്ത് ജാഥ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് കരിവള്ളൂർ സമരപാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ എം ശശിമോഹനൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി പി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എം വി വിജയകുമാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സി ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ ചെസ്സിന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ദേവികയെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ചെന്നൈ നിവാസികൾക്ക് സഹായവുമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷനും എ കെ പി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാ
അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യവാദികളുള്ള ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ എത്തിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനതയ്ക്ക് നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാന്ത്വനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നാണ് എ കെ പി എ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹായം വിതരണം ചെയ്തത് വെള്ളവും ബിസ്ക്കറ്റും അടങ്ങുന്ന പാക്കറ്റുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സഹായം വിതരണം ചെയ്തത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഫാസ്റ്റ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ലാംബോച്ചി പ്രഭാകരൻ തനകിണി ദിനേശൻ ഒളവറ അഭിലാഷ് ഷുദിനൂർ സഹദേവൻ ശ്രുതീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഡിസംബർ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെ നടക്കും രാമൻ നമ്പൂതിരി ഇരിഞ്ഞാലിക്കൂടിയാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ അന്നദാനം കൊണ്ട് പുകൾപെറ്റ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും തുടർന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ സഹസ്രനാമത്തോടു കൂടി പാരായണം ആരംഭിക്കും യജ്ഞാചാര്യൻ ബ്രഹ്മശ്രീ കാവനാട് രാമൻ നമ്പൂതിരി ഇരിഞ്ഞാലക്കുടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം നടക്കുന്നത് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി എടാട്ട് അൽഫാൻസ സ്കൂളിൽ കൃഷി ചെയ്ത ജൈവ പച്ചക്കറി വിളവെടുത്തു കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്കൂളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഒരുക്കിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷി പരിപാലനം വെണ്ട വഴുതിന വെള്ളരി ചീര പയർ വാഴ തുടങ്ങിയവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് വിളവെടുപ്പ് കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കുഞ്ഞിരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പച്ചക്കറി അങ്ങേറ്റം വിഷമയമായ നിലക്കുള്ള ഉൽപാദനം നടത്തി വിപണിയിൽ വരുന്ന ആ സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വലിയ തോതിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മാരകമായ രോഗം പിടിപെടുന്നവർ ഇറക്കുമതി പച്ചക്കറികൾ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുക പ്രിൻസിപ്പൽ മദർ അലക്സ് ഡി എം അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കെ പ്രകാശൻ സിസ്റ്റർ പ്രീതി പി ഷാജു ലതീഷ് മിഥുൻ രജിത ജയശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എടനാട് കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടു ദിനങ്ങളിലായി നടന്നു വന്ന നവീകരണ പീഠപ്രതിഷ്ഠാ കലശം സമാപിച്ചു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന കലശത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പൂജകളും വിശേഷാൽ ചടങ്ങുകളും നടന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനും പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കലശത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വർഷത്തെ ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഭണ്ഡാരപ്പുരയുടെ സമർപ്പണവും നടന്നു പുറച്ചേരി കല്ലംപള്ളിയിലെത്ത് മാധവൻ നമ്പൂതിരി ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മധ്യവയസ്കൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കടന്നപ്പള്ളിയിലെ പുത്തൂർക്കുന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജില്ലാ ബാങ്ക് കളക്ഷൻ ഏജന്റ് ആയിരുന്നു താവൻ റെയിൽവേ പാളത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടിയോളം ജലനീരപ്പുയർന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് കേരളയിൽ വീണ്ടും ഭീതി നിറയ്ക്കുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നിലവിൽ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ട് അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗുരുതരമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അണക്കെട്ടിന് പകരം ഒരു ബദൽ അണക്കെട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കേരളം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ എസ് ഉ
അണക്കെട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉയരം നൂറ്റാപ്പത്തണ്ട് അടിയായി ഉയർത്തിയത് കാരണം കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലും ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൂടായുകയില്ല സ്വപ്നഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എല്ലിന് സമീപം മാത്തി ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ സൂചന പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിന് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്ന് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എതിരില്ലാതെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കല്യാശ്ശേരി അഡീഷണൽ ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം കാടുകയറിയ നിലയിൽ ഐതിഹ്യപ്പെരുമയിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയ്യങ്കര പയ്യക്കാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇടയിലക്കാവിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് നമസ്കാരം